গত পর্বে আমরা স্টেপ 4 শেষ করেছিলাম এবার আমরা স্টেপ 5 এ চলে যাব স্টেপ 5 এ গিয়ে আমরা নতুন একটি কাস্টম অ্যাডাপ্টার ক্লাস তৈরি করব তো আমি Android Studio তে চলে যাচ্ছি এখানে নতুন একটি Java ক্লাস নিলাম যে ক্লাসের নাম দিয়ে দেব হচ্ছে মাই অ্যাডাপ্টার অথবা আপনার খুশি আপনি যে কোনো নাম এখানে দিতে পারেন দেন এই মাই অ্যাডাপ্টার ক্লাসটাকে এক্সটেন্ড করতে হবে রিসাইকলার ভিউ ডট অ্যাডাপ্টার পর্যন্ত এবং এখানে আমাকে বলে দিতে হবে যে এই অ্যাডাপ্টার কোন ভিউ হোল্ডারকে নিয়ে কাজ করবে তো এই অ্যাডাপ্টার যে ভিউ হোল্ডারকে নিয়ে কাজ করবে সেই ভিউ হোল্ডারের জন্য মাই ভিউ হোল্ডার নামে একটা ক্লাস আমি ইতিমধ্যে তৈরি করেছিলাম সো এখানে আমি বলে দিচ্ছি যে সে হলো মাই ভিউ হোল্ডার ক্লাসটাকে নিয়ে কাজ করবে এরপরেও তো ইউরোজ জেনারেট করছে এখন আমরা করবো কেটে উপর মাউসের কার্সার রেখে অল্টার ইন্টার চাপ দিব অল্টার ইন্টার চাপ দিলে এখানে অপশন দেখাবে তো অপশন বলতেছে ইমপ্লিমেন্ট ম্যাথডস তো আমি এখান থেকে যদি ইমপ্লিমেন্ট ম্যাথডস এই অপশনটাকে পিক করি তাহলে অটোমেটিকলি আমার কি কি ম্যাথড এখানে লেখা দরকার সেগুলোর একটা লিস্ট চলে আসবে তো এখান থেকে অন ক্রিয়েট ভিউ হোল্ডার অন বাইন্ড ভিউ হোল্ডার গেট আইটেম কাউন্ট এই তিনটা ম্যাথডকেই আমি কল করে ওকে করে দিলাম তাহলে তিনটা ম্যাথড আমার অটোমেটিকলি কি হয়ে গেল এখানে লেখা হয়ে গেল দেন আরেকটা ম্যাথড আমাদের লেখা বাকি সেটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর ম্যাথড এই মাই অ্যাডপ্টার ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর ম্যাথড তো কনস্ট্রাক্টর ম্যাথডটা তৈরি করার আগে আমি কিছু ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নেই এক নম্বর ভেরিয়েবল হচ্ছে আমি পরবর্তীতে ডাটা সোর্সকে যেভাবে ব্যবহার করব বা ডাটা সোর্সটাকে যখন অ্যারে বানাবো তো আমি চাচ্ছি সেই অ্যারেটাকে একটা লিস্ট ভিউয়ের ভেতরে রেখে দেবো বা একটা লিস্টের ভেতরে রেখে দেবো সো আমি এখান থেকে লিস্ট নিচ্ছি এখন এই লিস্ট এই লিস্ট কাকে অনুসরণ করবে কাকে অনুসরণ করবে খেয়াল করে দেখুন এর আগে মাই আইটেম নামে একটা ক্লাস আমি তৈরি করেছিলাম সেই ক্লাসের ভিতরে আমার কি কি আইটেম সবগুলো আইটেমের কিন্তু একটা সুন্দর বর্ণনা ছিল সব আইটেমের কথা এখানে বলে দেওয়া ছিল তো আমি চাচ্ছি যে আমার লিস্ট ওই আইটেম অনুসারে কাজ করবে তাহলে এখানে আমাকে মাই আইটেম ক্লাস অনুসারে কাজ করবে সেটা এখানে বলে দিতে হবে মাই আইটেম ওকে তাহলে মাই আইটেম অনুসারে লিস্ট কাজ করবে দেন এখানে একটা ভেরিয়েবল দিয়ে দিলাম হচ্ছে মাই লিস্ট দেন আরেকটা জিনিস এখানে লাগবে আমাদের সেটা হচ্ছে কনটেক্সট তাহলে কনটেক্সটের জন্য দিয়ে দিলাম কনটেক্সট ওকে ফাইন এখন আমি মাউস রাইট ক্লিক করে জেনারেট অপশনে গেলাম কনস্ট্রাক্টর অপশনে গেলাম এখন আমাকে বলতেছে আপনি কনস্ট্রাক্টর তৈরি করলে প্যারামিটার কী কী দেবেন বা কাকে কাকে নিয়ে কনস্ট্রাক্টর তৈরি করবেন তো আমি মাই লিস্ট কনটেক্সট দুটোকে নিয়েই করব সো দুটোই এখানে সিলেক্ট করে ওকে করে দিলাম তাহলে অটোমেটিকলি আমার কনস্ট্রাক্টর ক্লাসটা এখানে লিখা হয়ে গেল ওকে তাহলে কনস্ট্রাক্টর ক্লাস আমার কমপ্লিট এখন আসুন এই অন্যান্য ম্যাথডগুলো নিয়ে কাজ করা যাক প্রথমে এই ম্যাথডটা নিয়ে কাজ করি যে গেট আইটেম কাউন্ট গেট আইটেম কাউন্ট করে কি গেট আইটেম কাউন্ট ম্যাথডটা আমাদের আইটেমগুলোকে কাউন্ট করে টোটাল সংখ্যাটাকে রিটার্ন করে তো আমরা টোটাল আইটেমটাকে রাখবো কোথায় টোটাল আইটেমটাকে রাখবো হচ্ছে একটা লিস্টের ভিতরে তার জন্য আমি মাই লিস্ট নিয়েছি তো এই মাই লিস্টের সংখ্যা বা মাই লিস্টের যে সাইজ সেই সাইজটা যদি আমরা কাউন্ট করি তাহলেই কিন্তু আমরা টোটাল আমাদের যে নাম্বার অফ আইটেম সেটার সংখ্যাটা পেয়ে যাব সো রিটার্ন করব এবার আমরা জিরো রিটার্ন না করে আমরা রিটার্ন করব মাই লিস্ট ডট সাইজ মানে মাই লিস্টের টোটাল সাইজটাকে আমরা রিটার্ন করে দিলাম তাহলে এই ম্যাথড নিয়ে কাজ করা আমাদের শেষ আচ্ছা এরপরে আসুন আরেকটা ম্যাথড আছে কি মাই ভিউ হোল্ডার অন ক্রিয়েট ভিউ হোল্ডার ওকে মাই ভিউ হোল্ডার হচ্ছে রিটার্ন টাইপ আর ম্যাথডটার নাম হচ্ছে অন ক্রিয়েট ভিউ হোল্ডার তো এই ম্যাথডটা নিয়ে কাজ করব তো এই ম্যাথডটা নিয়ে কাজ করার জন্য এখানে একটু স্পেস দিলাম তো এই ম্যাথডের ভিতরে ফার্স্ট যে কাজটা করা হয় সেটা হচ্ছে একটা ভিউ তৈরি করা হয় কি তৈরি করা হয় ভিউ তৈরি করা হয় তাহলে ভিউ তৈরি করার জন্য আমি লিখলাম ভিউ আর ভেরিয়েবল লিখলাম ভি ওকে তো এখানে যে ভিউটা তৈরি করব সেটা হচ্ছে লেআউট ইনফ্লেটার দিয়ে তাহলে লেআউট ইনফ্লেটার ডট ফর্ম ডট ফর্ম এখন ভিউটা লেআউট ইনফ্লেটার কোথায় কনটেক্সট তৈরি করো প্যারেন্টে তাহলে লিখে দিতে হবে প্যারেন্ট ডট গেট কনটেক্সট ওকে ও সরি এখানে আর একটু বাকি আছে দেন ডট দিয়ে এখন আমরা কোন লেআউটকে ইনফ্লেট করে দেবো সেটা ইনফ্লেট ম্যাথডের ভিতরে বলে দিতে হবে তো আমরা এর আগে একটা চাইল্ড ভিউ তৈরি করেছিলাম আমরা মূলত ওই চাইল্ড ভিউ যে লেআউট আছে সেই লেআউটটাকে ইনফ্লেট করব প্যারেন্টে তো সেজন্য আমি চাইল্ড ভিউয়ের যে লেআউটের লোকেশান সেই লোকেশানটা বলে দিচ্ছি লোকেশান আছে কোথায় রিসোর্স ফাইলের ভিতরে লেআউট ফাইল লেআউট ফাইল দেন লেআউট ফাইলের ভেতরে আসে আমার হচ্ছে রো লেআউট নামে চাইল্ড ভিউ ওকে তাতে কমা দিলাম কমা দিয়ে এখন এটা ইনফ্লেট হবে কোথায় প্যারেন্টে এরপর কমা দিয়ে আরেকটা প্যারামিটার লিখলেও চলে না লিখলেও চলে সেই প্যারামিটারটা আমি করে দিলাম ফলস ওকে ফাইন লেখা হয়ে গেল এখন আমি আমার এর আগে যে মাই ভিউ হোল্ডারের আমি ক্লাসটা তৈরি করেছিলাম সেই ম
my view holder er object ta ke rekhe dilam suppose vh variable er bhitore new my view holder ekhon ei my view holder er bhitore ei je notun kore amra view ta toiri korechi ei view ta ke ekhane pass kore debo okay view ta ke pass kore dilam okay fine then ekhane by default ekhane lekha ache return null kintu ekhane je method er je return type she return type onushare she kintu my view holder ta ke return korbe to my view holder ke return kora mani hocche my view holder er je object variable vh vh ke return kora सो एक नाम ही लिखे दिलाम भी एच रिटर्न भी एच ताहले हमारे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड रे काश शेष होएगा लो एक ओन ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड रे काश ऑन बाइंड व्यू होल्डर कोड बे की ऑन बाइंड व्यू होल्डर আমার ডাটাগুলোকে হোল্ডারের সাথে বাইন্ড করবে তো ডাটাগুলো যখন ডাটা সোর্স থেকে আসবে ডাটা সোর্স থেকে যখন আসবে তখন সেটা অ্যারে আকারে আসবে হুম বা জেসন থেকে আমরা পরবর্তীতে সেটাকে অ্যারেতে কনভার্ট করব তো অ্যারে আকারে আসে ওই অ্যারের তো বিভিন্ন পজিশন আছে অ্যারের পজিশন জিরো পজিশন ওয়ান পজিশন টু থ্রি এরকম অনেক পজিশন আছে তো সেই পজিশনটাকে কাউন্ট করার জন্য সেই পজিশনটাকে কাউন্ট করার জন্য এখানে আমরা এই যে মাই আইটেম আছে না এই মাই আইটেমের একটা ইনস্ট্যান্টের মাধ্যমে মাই আইটেমের একটা ইনস্ট্যান্স আমি তৈরি করি আগে যে মাই আইটেম মাই আইটেমের ইনস্ট্যান্টের মাধ্যমে সেই পজিশনটাকে কাউন্ট করবো আমরা তো এটাকে একটা ভেরিয়েবল দিয়ে দিচ্ছি যে হলো মাই আইটেম মাই আইটেম পজিশন লিখলাম ওকে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আরও মাই আইটেম পজিশন আমার আইটেমের পজিশনটাকে সে কী করবে কাউন্ট করবে এখন এই যে আইটেমের পজিশনটাকে কাউন্ট করবে কি অনুসারে কাউন্ট করবে লিস্ট অনুসারে সে কাউন্ট করবে তাহলে এখানে আমার কী লিখতে হবে মাই লিস্ট মাই সরি মাই আইটেম না লিখতে হবে মাই লিস্ট তাহলে মাই লিস্ট অনুসারে সেটাকে কাউন্ট করবে কাউন্ট করে সেখানকার পজিশনটা আমাকে বলে দিবে ওকে ফাইন তাহলে এটা একটু আরেকটু বুঝি যে প্রথমে আমরা করব কি যে সোর্স থেকে আমাদের ডাটাগুলো আসবে সেই ডাটাগুলোর জন্য প্রত্যেকটা ডাটার এক একটা পজিশন আছে অ্যারেতে সেই পজিশনটা কাউন্ট করার জন্য আমি মাই আইটেম পজিশন নামে একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিয়েছি সেই মাই আইটেম পজিশনের ভিতরে আমার আইটেম অনুসারে আমরা পজিশনগুলো কাউন্ট করে করে রেখে দিব ওকে ফাইন এখন আসুন হোল্ড করা শুরু করি তাহলে হোল্ডার দিয়ে প্রথমে হোল্ড করলাম আমার হেডার টেক্সটকে তাহলে হোল্ডার ডট হেডার টেক্সট এটার টেক্সটকে হোল্ড করে তার ভিতরে এখন টেক্সট সেট করে দেবো আমি এখন টেক্সটটা যে আমি সেট করব সেটা হচ্ছে আমার আইটেমের পজিশন অনুসারে টেক্সটটাকে সেট করব সো এখানে মাই আইটেম পজিশন ডট আমরা এর আগে হেডার টেক্সটের জন্য একটা গেটার মেথড তৈরি করেছিলাম সেই গেটার মেথডটাকে এখানে কল করে দেব এই লাইনটা একটু বুঝাই বলি তাহলে হোল্ডার ডট হেড টেক্সট মানে হোল্ডার তুমি হেড টেক্সটে যাও সেট টেক্সট মানে সেখানে টেক্সট সেট করো কিভাবে সেট করো মাই আইটেম থেকে সেই টেক্সটের একটা পজিশন নাও মাই আইটেম পজিশন থেকে সেই টেক্সটের একটা পজিশন নাও পজিশন নিয়ে গেটার হেড যে মেথড আছে সেই মেথডের মাধ্যমে সেট করো একইভাবে এটা নিয়ে নিয়েছি আমরা হোল্ডার হচ্ছে কার জন্য হেড টেক্সটের জন্য একইভাবে আমরা হোল্ডার নিব হচ্ছে আমাদের ডেসক্রিপশন টেক্সটের জন্য ডেসক্রিপশন টেক্সটের জন্য হোল্ডার নিলাম নিয়ে সেখানে সেট টেক্সট করে দিলাম আবার মাই আইটেম পজিশন ডট ডেসক্রিপশনের গেটার ওকে একইভাবে এবার আমরা করব কি আমাদের ইমেজের জন্য এবার আমাদের ইমেজের জন্য পজিশন নেব তো ইমেজের জন্য পজিশন নেওয়ার আগে আমরা যেহেতু ইমেজগুলো লোড করব হচ্ছে ই দিয়ে পিকাসো দিয়ে ইমেজগুলো লোড করব পিকাসো দিয়ে এই জন্য একটু পিকাসোতে যাই আমরা পিকাসোর ডকুমেন্টেশনে গেলাম পিকাসোর ডকুমেন্টেশনে ইমেজ লোড করার জন্য এখানে একটা মেথড বলা আছে সো এই মেথডটাকে আমি ডাইরেক্টলি এখানে কপি করে নিয়ে আসছি কপি করে নিয়ে এসে পিকাসোর উপরে মাউসের কার্সার রেখে অল্টার ইন্টার চাপ দিলাম তাহলে পিকাসোর যে ক্লাস সেই ক্লাস আমার ইম্পোর্ট হয়ে গেল দেন একটু এখানে খেয়াল করে দেখুন পিকাসোর যে মেথড সেই মেথডের ভিতরে বলা আছে প্রথমে ইউআরএল দেন ইন্টু ইন্টু হাট মানে কোথায় সে সেট করবে তো প্রথমে আসুন লোকেশনটা দিয়ে দিই আমরা লোকেশনটা প্রথমে দিয়ে দিই তো লোকেশনটা কোথায় থেকে নেবে খেয়াল করে দেখুন তো লোকেশনটা নেবে হচ্ছে মাই আইটেম পজিশন মাই আইটেম পজিশন ডট আমরা ইমেজের জন্য যে গেটার মেথড তৈরি করেছিলাম সেই গেটার মেথড থেকে দেন ইন্টু হোয়াট ইন্টু ইমেজ ভিউ এখানে বলা আছে নর্মালি ইমেজ ভিউ তো আমাদের এই ইমেজ ভিউ তো আমাদের ইমেজ ভিউ নয় আমাদের ইমেজ ভিউ মানে হচ্ছে হোল্ডার থেকে হোল্ড করবে যে জিনিসটা ইমেজ ভিউয়ের সেটা এখন খেয়াল করে দেখুন এই যে ইমেজ ভিউ যে ভেরিয়েবলটা নিয়ে আসলাম এটা কোথায় থেকে নিয়ে আসলাম এটা অ্যাকচুয়ালি আমি নিয়ে আসলাম হচ্ছে মাই ভিউ হোল্ডারের ভিতরে আমি ইমেজ ভিউকে যে ভেরিয়েবল দিয়ে ফাইন্ড করেছিলাম সেই ভেরিয়েবল থেকে ওকে তাহলে আমার ইমেজও সেট হয়ে গেল দেন আমি চাচ্ছি যে প্রজেক্টের একটু প্রথমের দিকে যাই আমি চাচ্ছি এখানে যে ইয়েগুলো শো করবে লিস্টগুলো শো করবে সেই লিস্টের উপরে ক্লিক করলে কি হবে একটা রেসপন্স আসবে ক্লিক করলে কি হবে একটা রেসপন্স আসবে 
তো সেই রেসপন্সে আমাকে একটা টোস্ট দেবে তো আমি চাচ্ছি যে এখানে যে কার্ডটা সেই কার্ডের ভেতরে যে হেড আছে সেই হেডের মধ্যে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে রেসপন্স আসবে তো আপনি যদি চান যে টোটাল কার্ডের উপরে ই করলে ক্লিক করলে রেসপন্স আসবে তাহলে টোটাল কার্ডের উপরেই আপনি অন ক্লিক লিসেনার সেট করতে পারেন আবার যদি মনে করেন যে ইমেজের উপরে ক্লিক করলে আসবে তাহলে ইমেজের উপরে অন ক্লিক লিসেনারা সেট করতে পারেন তো আমি চাচ্ছি যে এখানে হেডলাইনটা থাকবে আমার সেই হেডলাইনে ক্লিক করলেই আমার রেসপন্স আসবে তো সেই এবার হেডলাইনের মধ্যে এবার আমি করবো কি অন ক্লিক লিসেনার অ্যাড করে দেবো তাহলে হেডলাইনের ভিতরে অন ক্লিক লিসেনার অ্যাড করতে গেলে হেডলাইনের জন্য আমার হোল্ডার ছিল কি হোল্ডার ডট হেড টেক্সট হোল্ডার ডট হেড টেক্সট এখন এই হোল্ডার ডট হেক্সট হোল্ডার ডট হোল্ডার ডট হেড টেক্সট হোল্ডার ডট হেড টেক্সটে আমি সেট অন ক্লিক লিসেনার দিয়ে দিলাম তাহলে সেট অন ক্লিক লিসেনার নিউ নিউ অন ক্লিক লিসেনার তাহলে ক্লিক লিসেনারের আমার মেথডগুলো রাইট হয়ে গেল দেন আমি চাচ্ছি যে এখানে কী দেবে জাস্ট একটা টোস্ট মেসেজ দিবে কী দেবে একটা টোস্ট মেসেজ দিবে তাহলে টোস্টের জন্য আমি টোস্ট টোস্ট ক্লাস থেকে মেক টেক্সট মেথডকে ডাক দিলাম দেন এটা কোথায় দেখাবে কনটেক্সট এখানে দেখাবে দেন এই টোস্টের ভিতরে কি টেক্সট শো করবে তো আমি চাচ্ছি টোস্টের ভিতরে এই যে মাই আইটেম পজিশন অনুসারে যে টেক্সট টেক্সট আমি পাবো সেই টেক্সটটা শো করায় দেবো তাহলে এখানে এটা কপি করে দিলাম দেন এখানে আর একটা প্যারামিটার লাগবে সেটা হচ্ছে টোস্ট লেন্থ তাহলে টোস্ট ডট লেন্থ শার্ট ওকে ফাইন তাহলে টোস্ট আমার দেওয়া হয়ে গেল ওকে তাহলে অন ক্লিক লিসেনারও অ্যাড করা হয়ে গেল অন্যান্য মেথডগুলো কমপ্লিট করা শেষ তার মানে আমার কাস্টম অ্যাডাপ্টর তৈরি হয়ে গেল